எல்லோருக்கும் வணக்கம் இன்னைக்கு அனிதா புஷ்பவனம் குப்புசாமி யூடியூப் சேனலில் உங்களெல்லாம் சந்திக்கிறதுல ரொம்ப ரொம்ப மகிழ்ச்சி இன்றைக்கு பிறந்தநாள் மற்றும் திருமண நாள் காண இருக்கின்ற அனைவருக்குமே என்னுடைய வாழ்த்துக்கள் உங்களுடைய வாழ்க்கையில் நீங்கள் அனைத்து நலங்களும் வளங்களும் கிடைக்க பெற்று நீடுழி வாழணும்னு சொல்லிட்டு நான் இறைவன் கிட்ட பிரார்த்திக்கிறேன் இந்த காணொலியை காண்கின்ற அனைவருக்குமே இந்த நாள் இனிய நாளாக அமையட்டும் இன்னைக்கு இந்த பதிவில் நான் சொல்ல போகிறது என்னென்னா இப்போது நிறைய பேர் சிவலிங்கம் வச்சுருக்கோம் அந்த சிவலிங்கத்தை நம்ம எப்படி கையாளணும் பூஜை செய்யணும் அப்படின்ற மாதிரி கேட்டுக்கிட்டு இருக்கீங்க இந்த சிவலிங்கத்தை பற்றி பேசும்பொழுது ஒரு செய்தியை நான் உங்ககிட்ட சொல்கிறேன் கமெண்ட்ஸில் ரொம்ப நாள் முன்னாடி எல்லாருமே கேட்டுக்கிட்டு இருந்தீங்க இந்த சிவலிங்கத்தை வீட்டில் பிரதிஷ்டை பண்ணலாமா சிவன் படத்தை வைக்கலாமா பார்வதி படத்தை வைக்கலாமா அந்த படத்தை வைக்கலாமா இந்த படத்தை வைக்கலாமா இல்லை சிலைகள் வைக்கலாமா அப்படின்லாம் கேட்டுக்கிட்டு இருந்தீங்க நான் வந்து ஏன் அமைதி காத்தேன்னா நான் பல முறை சொல்லிட்டேன் உங்ககிட்ட வைக்கலாங்க அப்படின்னு சிலருடைய பதிவுகளை பார்த்துட்டு என்கிட்ட வந்து கேள்வி கேட்கறது நான் வந்து வைக்கலாம்னு சொன்ன பின்னாடியும் வேற எங்கேயாவது பார்த்துட்டு வந்து என்கிட்ட கேட்டு ஒன்னா நம்ம சொல்றதுல ஒரு நம்பிக்கை இருக்கணும் இல்லைன்னா வேற யாராவது பார்த்துட்டு வந்து என்கிட்ட கேள்வி கேட்டால் நான் எப்படி பதில் சொல்ல முடியும் இல்லையா ஒரு விஷயத்த நான் உங்களுக்கு சொல்லிக்கிறேங்க இந்த படத்தை வைக்கலாமா அந்த படத்தை வைக்கலாமா சுவாமி சிலை இவ்வளவு பெருசு வைக்கணுமா அவ்வளவு பெருசு வைக்கலாமா நடராஜர் சிலையை வீட்டில் வைக்கலாமா சிவலிங்கத்தை வைக்கலாமா அப்படின்னு எல்லாம் கேட்குறீங்களா உங்களுக்கு ஒரு விஷயத்த நான் தெளிவு பண்ணிடுறேன் மொதல் அதாவது பகவானை நம்ம வீட்டில் வைக்கிறது வைக்கக்கூடாது இல்லை இந்த சிலையை வைக்கணும் வைக்கக்கூடாதுன்னு சொல்கிறதுக்கு நம்ம யார் நம்ம பகவானை விட பெரியவங்களா என்ன அவ்வளோ பெரிய ஆளா நம்ம இது வைக்கலாம் இது வைக்கக்கூடாதுன்னு சொல்கிற அளவுக்கு மிக பெரிய ஆள் கிடையாது இது எங்க யார் ஆரம்பிச்சாங்கன்னு தெரில எந்த சாஸ்திரத்திலையும் சொல்லப்படாத ஒரு விஷயத்த வந்து இது வைக்கக்கூடாது அது வைக்கக்கூடாதுன்னு கிடையவே கிடையாது நம்ம வந்து கடவுள் நாம் கும்பிடத்தான் நம்ம எல்லாம் வந்து அவளோட அவருடைய பிள்ளைகள் எந்த சுவாமியும் எந்த மதத்து கடவுளும் பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு தீமை விளைவிப்பதற்கு கிடையாது அது மோதோ தெரிஞ்சுக்கோங்க நமக்கு நன்மையை விளைவிக்கத்தான் பகவான் ஒரு தாய் வந்து நமக்கு கெடுதல் விளைவிச்சிருவாளா அந்த தாயை வந்து வைக்கலாமா படத்தை வீட்டில் இல்லை வேண்டாமா அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம கேட்குற மாதிரி இருக்கு கடவுளை வந்து வீட்டில் வைக்கலாமா வேண்டாமா இல்லை தாயுடைய சிலை வந்து நம்ம வீட்டில் கட்டலாமா நினைவு சின்னமாக நம்ம வீட்டில் கட்டலாமா வேண்டாமா இதெல்லாம் கேட்டால் வந்து நல்லா இல்லை நம்மை பெற்ற தாயை வந்து நம்ம வந்து சிலை வீட்டில் வடிக்கலாமா வேண்டாமா அப்படின்னு கேட்குற மாதிரி இருக்கு இல்ல அந்த தாயினுடைய படத்தை வீட்டில் வைக்கலாமா வேண்டாமான்ற மாதிரி இருக்கு அது தவறு அதாவது நமக்கு நன்மை செய்யறதுக்கு தான் கடவுளே இருக்காரு அதனால வந்து இந்த கடவுள் நல்லது செய்வாங்களா அந்த கடவுள் நல்லது செய்வாங்களா இந்த படம் வைக்கலாமா அந்த படம் வைக்கலாமான்னு தயவு செஞ்சு என்கிட்ட இனிமே கேட்காதீங்க நம்ம எல்லாம் இறைவனுடைய பிள்ளைகள் ஒவ்வொரு மதத்திற்கும் ஒவ்வொரு இறைவன் இருக்கிறார் அந்த இறைவனை வந்து நம்பிக்கையோட அந்த இறைவன் எனக்கு செய்வார் அப்படின்ற நம்பிக்கையோடு பிள்ளையாக இருந்து நம்ம வந்து அவர்கிட்ட வேண்டினோம்னா நிச்சயமாக எந்த தெய்வமும் செய்வார் எந்த தெய்வ படத்தையும் நம்ம வீட்டில் வைக்கலாம் இப்போ ஏன்னா இதில் இன்னொரு விஷயமும் கேட்டுக்கிட்டு இருக்கீங்க குலதெய்வ படங்களை அது வந்து கொஞ்சம் உக்கரமாக இருக்கக்கூடிய படங்கள் எல்லாம் வைக்கலாமா அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா வைக்கலாம் தாராளமாக வைக்கக்கூடாதுன்னு எங்கேயும் சொல்லப்படலை வைக்கலேன்னா தான் தப்பு அதனால் உங்கள் குலதெய்வ படங்களை நீங்கள் வெய்யுங்க தாராளமாக ஏன் நீங்கள் கோயிலுக்கு போகும்போது அதே உக்கர படத்தை தான் போயிட்டு வேண்டிக்கிட்டு வர்றீங்க வருஷத்துக்கு நாளும் கிழமையுமா பொங்கலுக்கு போவீங்க மொட்டை அடிக்கணும் இல்லை காது குத்தணும் இது போன்ற பல நிகழ்வுகளுக்கு குலதெய்வத்தை வணங்காமல் நீங்கள் செய்ய முடியுமா அப்படி ஒவ்வொருத்தரும் குலதெய்வத்தை நினைக்கும் பொழுது அவங்கவுங்க குலதெய்வம் வந்து மனக்கண் முன்னாடி நிற்பாங்க இல்லையா அந்த உருவம் தானே வந்து நிற்க போகிறது அந்த உருவத்தை மனசில் நினைச்சிட்டு தான் நம்ம கும்பிட போகிறோம் அப்படி இருக்கும் பொழுது ஏன் வைக்கக்கூடாது அதெல்லாம் நாம பார்த்து தவறு தவறாக தவறு தவறாக உக்கரமாக வச்சா உக்கரமாக இருக்கும் அப்படி கிடையாது அந்த உக்கர தெய்வங்களை பார்த்தா பிள்ளைங்க சின்ன குழந்தைங்க பயப்படுவாங்கன்னு சொல்லிட்டு ஏன்னா சாதாரண மனிதர்களை பார்த்து பார்த்து பழக்கப்பட்ட அந்த சிறு பிள்ளைகள் அந்த நாக்கை தள்ளிக்கிட்டே இருக்கிறது இல்லை உக்கரமாக இருக்கக்கூடிய தெய்வங்களை பார்த்தா பயப்படுவாங்கன்னு தான் அந்த மாதிரி சொல்லியிருக்காங்களே ஒழிய வைக்கக்கூடாது அப்படின்றது கிடையாது சரி இப்போ இந்த பதிவில் நிறைய பேர் என்கிட்ட கேட்டுட்டு இருக்கீங்க நாங்கள் குட்டி சிவலிங்கம் வச்சுருக்கோம் ஸ்பட்டிக்கல் லிங்கம் வச்சுருக்கோம் இல்லை வந்து வேறு மெட்டல்ஸ்லாம் வச்சுருக்கோம் பித்தளையில் வச்சுருக்கோம் ஐம்போனில் வச்சுருக்கோம் இல்லை எங்கள் நம்ம விஹா டாட் ஆன்லைன்லேருந்து வாங்கினா அந்த அபிஷேகத்திற்குரிய சிவபெருமானை வாங்கி இருக்கோம் அப்படி எல்லாம் இருக்கும் பொழுது அது பகவானுக்கு எப்படி அது பிரதிஷ்ட பண்ணணும் எப்படி அபிஷேகம் பண்ணணும் அப்படின்னு கேட்டுக்கிட்டு இருக்கீங்க அதாவது சிவபெருமான்
அந்த கங்கா ஜலத்தில் அபிஷேகம் பண்ணாலே அவர் குளிர்ந்து போவார் ஒரு நாளைக்கு கங்கா ஜலத்தில் ஒரு நாளைக்கு பாலில் அபிஷேகம் பண்ணலாம் ஒரு நாளைக்கு தேன் போட்டுடலாம் இந்த மாதிரி ஒவ்வொரு பொருளில் நம்ம அபிஷேகம் பண்ணலாம் இப்படி பார்த்தீங்கன்னா தினமும் உங்களுக்கு நேரம் இருந்தால் செய்யுங்க என்ன ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் எடுக்க போகுது அபிஷேகம் செய்கிறதுக்கு நேரம் இருந்தால் செய்யுங்க அப்படி இல்லைனா பிரச்சனை இல்லை வாரத்திற்கு இரண்டு நாள்கள் மூன்று நாள்கள் அப்படி இல்லைன்னா அவருக்கே உரிய நாளான திங்கக்கிழமைகளில் செய்யுங்க சிவபெருமானுக்கு உரிய நாள் திங்கக்கிழமை அதனால் திங்கக்கிழமைகள்லையாவது ஏதோ ஒரு அபிஷேகம் செய்யுங்க உங்களுக்கு ரொம்ப எளிமையாக செய்யணும்னா கங்காஜலம் அவருக்கு ரொம்ப பொருத்தமானது பிடித்தமானது அதனால் கங்காஜல அபிஷேகம் செய்யலாம் இல்லை சந்த அபிஷேகம் செய்யலாம் உங்களுக்கு எது வசதியாக இருக்கோ அது போன்ற அபிஷேகங்களை செய்யலாம் இன்றைக்கி இந்த பதிவில் நான் அபிஷேகம் என்கிட்ட வந்து சிவலிங்கம் வச்சுருக்கேன் உங்களுக்கு தெரியும் நம்ம விஹா டாட் ஆன்லைனில் இருக்கக்கூடிய சிவலிங்கம் தான் வச்சுருக்கேன் அதுக்கு மேலே ஒரு சின்ன செப்பு பாத்திரம் இருக்கும் அதில் வந்து தண்ணி சொட்டு சொட்டாக ஊற்றிக்கிட்டு இருக்கும் கங்காஜல் இல்லாட்டி ஒரு நாளைக்கு பால் போடுவேன் இல்லாட்டி தேன் போடுவேன் ஒரு நாளைக்கு பன்னீர் போடுறது இந்த ஒரு நாளைக்கு சந்தனம் போடுறது இந்த மாதிரி மாறி மாறி அபிஷேகத்துக்கு நான் போட்டு விட்டுருவேன் அது பாட்டுக்கு சொட்டு சுட்டாக விழுந்துகிட்டு பகவான் குளிர்வார் இப்போ அந்த அபிஷேகம் செய்யறத பத்தி தான் நான் காமிக்க போறேன் மேடம் இந்த பூஜைக்குன்னு உட்காரும் போது இந்த ஒரே காஸ்டியூம்ல உட்காந்துருக்கீங்களே அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா சீக்கிரத்தில் உங்களுக்கு பதிவு தான் முக்கியம் என்ன கண்டென்ட் இருக்கோ அதை மட்டும் பாருங்கள் நான் இது வேறு வேறு ட்ரெஸ் மாற்றினா அதில் தான் உங்களோட கான்சன்ட்ரேஷன் இருக்கும் சரி கடந்த பதிவில் கோமதி சக்கரம் இன்ஸ்டால் பண்ணுறதுக்கு காமிச்சோம் அதை தொடர்ந்து சிவலிங்கத்துக்கும் எப்படி அபிஷேகம் பண்ணும் உங்களுக்கெல்லாம் தெரிஞ்சிருந்தா கூட நான் எப்படி பண்ணுறேன்றதுல தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு ஆர்வத்தோடு கேட்குறீங்க இல்லை தெரியாதவங்க கூட கேட்கலாம் அதை பற்றி தான் இப்போ பார்க்க போகிறோம் நான் காமிக்கிறேன் பாருங்கள் நம்ம விஹா டாட் ஆன்லைனில் இருக்கக்கூடிய சிவலிங்கம் பாருங்கள் இப்படி தான் இருக்கும் இந்த ஸ்டாண்டோடு வந்துக்கிட்டு சிவலிங்கம் இருப்பார் அதுலேயே அட்டாச்மெண்ட் கிண்ணம் மட்டும் தனியாக நீங்கள் விஹா டாட் ஆன்லைனில் வாங்கிக்கணும் அது அட்டாச்மெண்ட் அதில் வரும் நமக்கு அது சரியாக பொருந்தாது அதனால் தனியாக நான் வச்சுருக்கேன் கிண்ணம் பாருங்கள் இப்படி வச்சுருக்கேன் இங்கேருந்த கிண்ணத்தை எடுத்தாச்சு அங்கே ஒரு ஹோல் இருக்கு இல்லையா அந்த ஸ்க்ரூ தான் அதை எடுத்துக்கிட்டு இந்த கிண்ணத்தை நான் வச்சுருக்கேன் இதை இப்போ மேலே மேலே ஒரு கிண்ணம் இருக்கும் அதில் தான் நான் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு என்னென்ன போட்டிருக்கேன் பாருங்கள் அபிஷேகத்துக்கு கங்காஜலம் போட்டிருக்கேன் நம்ம விஹா டாட் ஆன்லைனில் இருக்கக்கூடிய கங்காஜலம் போட்டிருக்கேன் வில்வ இலைகள் நான் எப்போவுமே காய வச்சு வச்சுருப்பேன்னு சொன்னேன் இல்லையா அந்த மாதிரி வில்வ இலைகள் ஒரே ஒரு ஐந்து முக ருத்ராட்சம் போட்டிருக்கேன் ருத்ராட்சம் சேர்த்து அபிஷேகத்தில் நம்ம பண்ணோம்னா ரொம்பவே சிறப்பு அவருக்கு ரொம்ப பிடித்தமான பொருள்கள் அப்புறம் இங்கே பாருங்கள் இந்த மாலையை இந்த ருத்ராட்ச மாலையை வந்து அவருக்கு சுற்றி போட்டிருக்கேன் தனியாக தான் வரும் இது நீங்கள் தனியாக தான் வேணும்னா வாங்கிக்கணும் இதுவும் விஹா டாட் ஆன்லைனில் இருக்குது வெறும் உங்களுக்கு இந்த இது தான் செட்டப் கிடைக்கும் இது தனியாக வாங்கிக்கலாம் கங்கா ஜலம் அங்கே இருக்குது தனியாக நம்ம விஹா டாட் ஆன்லைன்து அதுவும் தனியாக வாங்கிக்கணும் இந்த கிண்ணம் கூட வேணால் தனியாக வாங்கிக்கணும் இதெல்லாம் வரும் உங்களுக்கு செட்டாக இது 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 எல்லாமே செட்டாக வரும் இந்த மாதிரி ஒரு ருத்ராட்ச மாலை இருந்ததுன்னா சிவபெருமானுக்கு நீங்கள் அணிவிச்சிருங்க அப்படி இல்லைன்னா கூட நீங்கள் ஐந்து முக ருத்ராட்சத்தை இந்த செப்பு பாத்திரத்தில் போட்டுடலாமே இருக்கு <laughs> அப்புறம் இங்கே பாருங்கள் இந்த ஸ்டாண்டு இதில் இதில் பாருங்கள் சொட்டு சொட்டாக தண்ணி வரும் இதில் இது வந்து என்ன பண்ணியிருக்கேன் அதில் ஹோல் இருக்கு இல்லையா அதில் நம்ம வந்து பஞ்சு பஞ்சு திரி இருக்கு இல்லையா அது செருகி விட்டுடணும் செருகி விட்டோம்னா அந்த பஞ்சு திரியின் வழியாக உள்ளே போட்டிருக்கிற தண்ணி இங்கே பாருங்கள் அந்த தண்ணி சொட்டு சொட்டாக சொட்டும் இது நம்ம காலையில் ஊற்றி விட்டோம்னா இரவு வரைக்குமே இல்லை அடுத்த நாள் காலையில் நீங்கள் போடுற வரைக்கும் தண்ணி ஊற்றுற வரைக்கும் சொட்டு சொட்டாக சொட்டிக்கிட்டே இருக்கும் பகவான் வந்து குளிர்ந்துக்கிட்டே இருப்பார் இதில் வில்வ இலைகள் கிடைக்கலன்னா பரவாயில்ல உங்ககிட்ட கங்காஜலம் இருந்துச்சுன்னா கங்காஜலம் போட்டு செய்யுங்க உங்களுக்கு வில்வ இலை கிடைக்கிற வரைக்கும் அப்படி செய்யலாம் ஏன்னா வில்வ இலை அவருக்கு ரொம்பவே பிடித்தமானது அதனால தான் வில்வ இலை வச்சு நம்ம செய்யணும்னு சொல்கிறது இப்போ உங்களுக்கு இதே போல தான் அபிஷேகம் இந்த ஸ்பட்டிக்கத்துக்கும் இல்லை எந்த லிங்கம் வச்சுருந்தாலும் இந்த மாதிரி செய்யணும் என்னென்னா உங்களுக்கு அது ஸ்டாண்ட் இந்த மாதிரி இருக்காது இது தானாகவே இப்படி இறங்காது தண்ணி அப்படி இருந்துச்சுன்னா நீங்கள் என்ன பண்ணுங்கள் காலையிலேயே எழுந்து நல்லா குளிச்சுட்டு சுத்தமாக பூஜை அறைக்கு வந்துட்டு விளக்கு ஏற்றிக்கிட்டு நம்ம ஊதுபத்தி சாம்பிராணி எல்லாம் ஏற்றிக்கிட்டு அப்புறம் அந்த நீங்கள் தானாக தண்ணி எடுத்துகிட்டு அந்த
இருக்கும் இல்ல ஒவ்வொரு நாளைக்கும் ஒவ்வொன்று பண்ணலாம் அப்படி இல்லைனா திங்கக்கிழமை திங்கக்கிழமை இந்த மாதிரி நீங்க செஞ்சுக்கலாம் இப்போ இந்த பதிவுல சிவபெருமானுக்கு அபிஷேகம் செய்யும் முறையை நம்ம பார்த்தோம் இல்லையா இது பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப எளிமையாக சிவபெருமானுக்கு பூஜை செய்தாலே அவர் ரொம்ப பிரீத்தி ஆயிடுவார் பொதுவாகவே ரொம்ப எளிமையான பூஜையை தான் சிவபெருமான் விரும்புவார் ஆனா அதுல உண்மையான பக்தியை அவர் எதிர்பார்ப்பார் இது உங்களுக்கு இந்த அபிஷேகம் செய்து இந்த பிரம்ம முகூர்த்த நேரத்தில் அபிஷேகம் செய்து அவருக்கு அவருடைய மந்திரம் ஓம் நம சிவாய மந்திரம் நூற்றி எட்டு தடவை இல்லை இருபத்தி ஏழு தடவை ஐம்பத்தி நான்கு முறை இப்படி சொல்லிக்கிட்டு வரலாம் இல்லை குறைந்தபட்சம் ஒன்பது முறையாவது சொன்னோன்னு வைங்களேன் அதில் கிடைக்கக்கூடிய எனர்ஜி அந்த பிரபஞ்சத்தோடையே நம்ம இணைஞ்சிருவோம் அவ்வளவு பிரமாதமாக நீங்க இருக்கிறத அந்த நாளை உணர்வீங்க அதனால என்ன பண்ணுங்க உங்களுக்கு சொல்ல முடிஞ்சா தினமுமே அந்த மாதிரி சின்ன அபிஷேகம் எளிய பூஜை தானே நம்ம வந்து கிண்ணத்திலேயே சின்ன லிங்கமா இருந்ததுன்னா வச்சு நம்ம சுத்தமான தண்ணியில அதுல கொஞ்சம் கங்கா ஜலத்தை சேர்த்துட்டு அபிஷேகம் செய்யலாம் அப்படி இல்லைன்னா கொஞ்சம் தான் கங்கா ஜலம் பிடிக்கும் முழுக்க முழுக்கவே கங்கா ஜலத்துல நம்ம அபிஷேகம் செய்யலாம் அப்படி அபிஷேகம் செய்யப்பட்ட தண்ணீரை என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு நீங்க கேட்டீங்கன்னா வீடு முழுக்கவே தெளிச்சு விட்டு நமக்கு இருக்கக்கூடிய நெகட்டிவ் வைப்ரேஷன் அத்தனையுமே போயிரும் அதனால அபிஷேகம் செய்த நீரை உடனே எடுக்க கூடாது ஒரு ஒரு மணி நேரம் கழித்து எடுத்து நம்ம வந்து வீடு முழுக்கவுமே தெளிச்சு விடலாம் ரொம்ப ரொம்ப விசேஷம் அப்படி தெளிச்சு விட்டோம்னா நம்ம வீட்டில் இருக்கக்கூடிய தீய சக்திகள் நெகட்டிவ் வைப்ரேஷன்ஸ் அத்தனையுமே போயிடும் ஏன்னா பகவான் மேலே பட்டுட்டு வந்த தண்ணீர் அது அதனால ரொம்ப வைப்ரேஷன் அதில் இருக்கும் அப்படி நீங்கள் செஞ்சுக்கலாம் அப்படி இல்லைன்னா கூட நம்ம தீர்த்தமாக எல்லாருமே வீட்டில் பருகலாம் தீர்த்தமாகவும் பருகிட்டு வீட்டில் நம்ம வந்து தெளிச்சும் விடலாம் தண்ணீருக்கு மட்டும் அப்படி சொல்கிறேன் இந்த மற்றது பால் தேன் எதுவாக இருந்தால் நம்ம வந்து சுத்தபத்தமாக ஆனா சிலை வச்சுக்கணும் தினமுமே வந்து அது சுத்தபத்தமா இருந்தாதான் அப்படி அபிஷேகம் செய்த பிரசாதத்தை நம்ம சாப்பிடலாம் அப்படி இல்லாம எப்பவோ நம்ம வந்து சுத்தப்படுத்தணும் வைங்களேன் அதுல பட்டுச்சு அந்த அழுக்கோட சேர்த்து நம்ம வந்து எப்பவுமே அந்த பிரசாதத்தை எடுத்துக்க கூடாது அது பார்த்துக்கோங்க இந்த அபிஷேகம் முடிச்ச பின்னாடி தூப தீபங்கள் காமிக்கணுமா அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா நம்ம மொதவே வந்து சாம்பிராணி வச்சுக்கிறோம் அப்புறம் ஊதுவத்தி வச்சுக்கிறோம் கடைசியில கற்பூர ஆரத்தி பொதுவாகவே தினமுமே நம்ம எந்த பூஜை முடிந்தும் காமிச்சோம்னா ரொம்ப ரொம்ப விசேஷம் அதுக்காக நீங்க காமிக்கணும்னா காமிக்கலாம் அப்படி இல்லைன்னா தீப ஆராதனை கூட நம்ம காமிக்கலாம் இதுல இன்னொரு செய்தியும் சொல்றேன் நிறைய பேர் கேட்கறீங்க குரியர் இப்போ எப்போ ஆக்டிவேட் ஆகும் எப்போ பொருள் ஆர்டர் பிளேஸ் பண்ணலாம் அப்படின்னு கேட்கறீங்க குரியர் ஆக்டிவேட் ஆகுறது உங்களுக்கு எல்லாம் செய்திகள்ல வந்துடும் வந்தோன்னே அப்படி செய்திகளில் வந்தோடனே நானே உங்களுக்கு தெரிவிக்கிறேன் இல்லை செய்திகளில் பார்த்த பின்னா நீங்கள் ஆர்டர் பிளேஸ் பண்ணலாம் இப்போ கூட ஆர்டர் பிளேஸ் பண்ணலாம் நம்ம வந்து எப்போ ஆக்டிவேட் பண்ணுறாங்களோ அப்போ உடனே வந்து இப்போ அனுப்பிடுவோம் சரி மீண்டும் அடுத்த பதிவில் வேற ஒரு நல்ல தலைப்போடு உங்களெல்லாம் சீக்கிரத்தில் சந்திக்கிறேன் அது வரைக்கும் நன்றி வணக்கம்